জাতিসংঘের চ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্থ সহ দুটি পুরস্কার পাওয়ায় প্রধানমন্ত্রীকে দেয়া হলো নাগরিক সংবর্ধনা জনগণের জন্য পুরস্কার উৎসর্গ করলেন প্রধানমন্ত্রী গত রমজানে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নিহত জাপানি নাগরিক কুনিও হোসি তিন দিনীয় হত্যা রহস্যের কুল কেনারা করতে পারেনি পুলিশ জাপান সরকারের ক্ষোভ প্রকাশ বান্দরবানের রুমায় দুই বাংলাদেশি পর্যটক সহ তিনজন নিখোঁজ সন্ধানে চলছে পুলিশের অভিযান সৌদি আরবে হজ পালনের সময় বিভিন্ন দুর্ঘটনায় নিহতদের লাশ দেশে ফিরিয়ে আনা হবে না জানালো হজ অফিস তবে স্বজনরা চাইলে সহায়তা করবে সরকার এবং গ্রামাঞ্চলে নিরাপত্তার অভাব যৌন হয়রানি সহ বিভিন্ন কারণে কিশোরীদের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে বয়সন্ধিকালেই সমাজে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের পরামর্শ বিশ্লেষকদের বাংলার সময় সঙ্গে আছি আমি সৌমিত্র শুভ এবং আমি ইশরাত জাহান দেশ ও সংস্কৃতিকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে মনোমুগ্ধকর ডিসপ্লে আর হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেয়া হলো নাগরিক সংবর্ধনা জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ সম্মাননা পুরস্কার চ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্থ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য আইসিটি টেকসই উন্নয়ন পুরস্কার অর্জনের কারণে ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে এই সম্মাননা দেয়া হয় সংবর্ধনার জবাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন তার জীবনের সবকিছু তিনি উৎসর্গ করতে চান দেশের মানুষের জন্য প্রধানমন্ত্রী বলেন বঙ্গবন্ধু সমৃদ্ধশালী দেশ গড়ার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা এগিয়ে নিয়ে দেশের মানুষকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত করাই তার লক্ষ্য নাগরিক সংবর্ধনায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটির মেয়র সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত রয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে এই অনুষ্ঠানে রঙিন সাজে সজ্জিত হাজারো শিল্পীর অংশগ্রহণে আর্থ প্যারেড শিরোনামে মনমুগ্ধকর ডিসপ্লে পরিবেশিত হয় ডিসপ্লেতে জাতি বর্ণ নির্বিশেষে বিভিন্ন সংস্কৃতি ফুটে ওঠে এ সময় প্রধানমন্ত্রী হাততালি দিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন চলতি বছর জাতিসংঘের সত্তরতম অধিবেশনে পরিবেশ বিষয়ক নোবেল হিসেবে খ্যাত চ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্থ পুরস্কার পান প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন দেশকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে হলে যা যা করা দরকার সবই করবে তার সরকার জীবনের সব কিছুর চাওয়া পাওয়ার ঊর্ধ্বে উঠে বাংলার মানুষকে আমার পিতা যেভাবে ভালোবেসেছিলেন সেইভাবে ভালোবাসা শিখেছিলাম তার কাছ থেকে এবং সেই ভালোবাসা দিয়ে গড়তে চেয়েছি বাংলার মানুষের জন্য একটা উন্নত দেশ আজকে যে অর্জন বা যে পুরস্কার যা কিছুই পাচ্ছি সবটুকুই আমি উৎসর্গ করে দিচ্ছি বাংলার জনগণের জন্য কারণ বাংলার জনগণই এর একমাত্র দাবিদার এই বাংলার মানুষের জন্য যে কোনো ত্যাগ শিকারে আমি সদা প্রস্তুত কিন্তু এই বাংলাদেশকে আমি যে বাংলাদেশ আমার পিতা স্বাধীন করে দিয়ে গেছেন যে বাঙালি জাতি তার ডাকে সারা দিয়ে অস্ত্র তুলে নিয়ে যুদ্ধ করে বিজয় অর্জন করেছে সেই বিজয়ী জাতি মাথা নিচু করে চলবে তা কখনো হতে পারে না সেই বাঙালি জাতি বিশ্ব সবাই যেন মর্যাদার আসন পায় সেটাই আমাদের লক্ষ্য যে চেতনা নিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে এদেশে লাখো মানুষ মুক্তিযুদ্ধে আত্মাহুতি দিয়েছে সেই লাখো শহীদের রক্ত রঞ্জিত এই বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশকে আমি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গড়ে তুলব আমার পিতার আত্মা যেন শান্তি পায় যে তার সেই প্রিয় মানুষ এদেশের গরিব কৃষক শ্রমিক এদেশের মেহনতি মানুষ তারা যেন একটা উন্নত জীবন পায় সেটাই আমাদের লক্ষ্য তিন দিন পেরিয়ে গেল রংপুরের আলোটারিতে নিহত জাপানি নাগরিক কুনিও হোসের খুনিরা এখনো ধরা পড়েনি এখনো পর্যন্ত হত্যা রহস্যের কোনো কুল কিনারা করতে পারেনি পুলিশ এদিকে শহরের যে এলাকায় কুনিও থাকতেন সেখানকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন গত রমজান মাসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তিনি এমনকি বিয়ে করে বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের কথাও জানিয়েছিলেন তিনি রংপুর থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন ওমর ফারুক 
রংপুর শহরে মুন্সিপাড়া মসজিদ খেসা এ বাড়িতে 6 মাস ধরে বসবাস করেছেন জাপানি নাগরিক কোনিও হোসি বাড়ির মালিক জাকিরবালার দু সম্পর্কের বোন জানান গত রোজায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন কোনিও বাংলাদেশি মেয়ে বিয়ে করার কথাও ভাবছিলেন তিনি আর স্থানীয়রা জানালেন তারা কোনিওকে নামাজ ও রোজা করতে দেখেছেন বড় মসজিদে কেরামতিয়া মসজিদে নামাজ পড়তো আমি এই শুক্রবারে দেখি যে উনি নামাজ পড়ে আসছে তারপরে রোজার মধ্যে উনি নাকি রোজা ছিল নামাজও পড়ছে ভাসুর আমাদের বলল যে উনি জাপান থেকে আসছে এরকম থাকবে এখানে এখানে যে ব্যবসা করবে আর কি যে ফার্ম দিছে তো উনি এখানে বিয়েও করবে এই কথাও বলল আমি আবার টাকা দেই আমার সঙ্গে হাসে কথা বলে আমি জানি যে ভালো যতদিন থেকে এখানে যাতায়াত করে কোনোদিন দেখি নেই তার কারো সঙ্গে কথা হওয়া দুঃখজনক মনে হচ্ছে निविड़ा कर जर जिज्ञास प्रयोजन तक जिज्ञास निश्चित करा सबकिी मुखे मुखे कनियर अमायिक व्यवहार प्रशंसा জাপানি নাগরিক কোনি হোসের হত্যার দায় স্বীকার করে মধ্যপ্রাচ্যের জঙ্গি সংগঠন আইএস এর দেয়া বিবৃতিকে প্রথম থেকেই সন্দেহের চোখে দেখছেন গোয়েন্দারা ইসলামের ধজাধারী আইএস কি জেনে শুনেই একজন ন মুসলিমকে খুন করল নাকি শুধুমাত্র গায়ের রং আর বিদেশি পরিচয়ের কারণে মরতে হলো জাপানি এই নাগরিককে অনুসন্ধানী মনে এ প্রশ্ন এখন জোরালো রংপুরের মুন্সিপাড়া থেকে उमर फारूक समय संबाद বাংলাদেশে জাপানি নাগরিক হত্যার ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে পূর্ণ তদন্তের দাবি জানিয়েছে জাপান সরকার সোমবার টোকিওতে এক সংবাদ সম্মেলনে কুনিও হোসির পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন জাপানের চিফ ক্যাবিনেট সেক্রেটারি ইয়োশি হাইদ সুগা বলেন এ ধরনের ন্যাক্কারজনক ঘটনা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না ভবিষ্যতে যাতে এমন ঘটনার না ঘটে সে বিষয়ে সজাগ থাকতেও বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি এর আগে রোববার জাপানের সরকারি টেলিভিশন এনএইচকে জানায় এ হত্যার ঘটনায় আইএস এর সংশ্লিষ্টতা নিয়ে বাংলাদেশকে দ্রুত তদন্তের অনুরোধ জানিয়েছেন বাংলাদেশের নিযুক্ত জাপানি রাষ্ট্রদূত মাসাতো ওয়াতানাবে বাংলাদেশে বসবাসরত প্রায় 1000 জাপানি নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করারও আহ্বান জানান তিনি 66 বছর বয়সী কুনিও হোশি জাপানের আইওয়া তো টোকিও এলাকায় কৃষি নির্ভর প্রকল্প পরিচালনা করতেন বলে খবর প্রচার করে এনএইচকে বাংলাদেশে আইএস এর উত্থানের বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্র গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্সিয়া ব্লুম বানিকাট একই সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে সন্ত্রাস দমনে কাজ করার আশা ব্যক্ত করেন তিনি সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে ডিপ্লোম্যাট রিপোর্টার্স অফ বাংলাদেশ আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি বক্তব্য রাখেন সিকিউরিটি কোশ্চেনস ওয়ান ইজ উই উইল লিভ आवर সিকিউরিটি অ্যাডভাইজরি ইন প্লেস আনটিল উই ফিল দ্য থ্রেট হ্যাজ প্যাসড বিদেশীদের উপর হামলার আশঙ্কার কথা আমরা আগেই বাংলাদেশ সরকারকে জানিয়েছি এরপর সরকারের পক্ষ থেকে যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেয়া হয়েছে তাতে আমরা সন্তুষ্ট আমরা এখন নিরাপদ বোধ করছি তবে আমি মনে করি যে সব বিদেশী নাগরিক এই দেশে অবস্থান করছেন তাদেরও নিরাপত্তা জোরদার করা প্রয়োজন বাংলাদেশে আইএস এর উত্থানের বিষয়টি আমরা গুরুত্বের সঙ্গে দেখছি এই দেশে সম্ভাব্য আইএস এর উত্থান প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কাজ করবে যুক্তরাষ্ট্র বান্দরবানে বেড়াতে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছেন এক গাইড সহ দুই পর্যটক তাদের উদ্ধারে অভিযান চালাচ্ছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী রুমা উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী মোহাম্মদ চাহেল জানান গত আটাশ সেপ্টেম্বর ঢাকা থেকে বান্দরবান বেড়াতে যান দুই পর্যটক গতকাল একজন গাইডকে নিয়ে তারা রুমা উপজেলার বগালেকের উদ্দেশ্যে বের হন কিন্তু বিকেলের পর থেকে তাদের আর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না বলে জানান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বগালেকের সেতুপাড়ার কাছ থেকে তারা নিখোঁজ হয়েছেন বলে ধারণা করছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা নিখোঁজ তিনজনের সন্ধানে সব ধরনের চেষ্টা চলছে বলেও জানান তারা
খুলনায় শিশু রাকিব হত্যা মামলায় তিন আসামির বিরুদ্ধে চার্জ গঠন নারায়ণগঞ্জে উজ্জ্বল হত্যা মামলায় চার আসামির মৃত্যুদণ্ডাদেশ হজের আনুষ্ঠানিকতা পালনকালে সৌদি আরবে নিহতদের লাশ বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হবে না বলে জানিয়েছে হজ অফিস কিন্তু কারো স্বজন লাশ ফিরিয়ে আনতে চাইলে তাদেরকে সহায়তা করবে সরকার এদিকে স্বজনদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায় তারা বেশিরভাগই চান পূর্ণভূমি সৌদি আরবে দাফন করা হোক নিহতদের কামরুজ্জামান মামুনের প্রতিবেদন शांति पा विश्वास कष्ट सारा बस मिलान कर शेफाल मत और हारिए स्वन तब सकले चान से देशे दाफन करा हक तरफ गार्डियन हिसाब से छोट भाई आहत आल्ला पवित्र जगह पवित्र भूमि मारा कबुल এয়ারলাইন্স সিভিল এভিয়েশন ঢাকা ও সৌদি আরবের হজ অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্য মতে এবারের হজ মৌসুমে একশো পনেরো জন বাংলাদেশি প্রাণ হারিয়েছেন এর মধ্যে তেতাল্লিশ জন মক্কার মিনাই পদদলিত হয়ে দুই জন ক্রেন দুর্ঘটনায় আর বাকিরা অসুস্থ হয়ে মারা যান নিহতদের স্বজনরা কেউই লাশ দেশে আনার বিষয়ে আগ্রহ দেখাননি কেউ চাইলে তার লাশ ফেরত আনার ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা করা হবে বলে জানান হজ অফিসের উপপরিচালক বেশিরভাগই আত্মীয় স্বজন চাচ্ছেনই যে তাদের ডেড বডি ওখানেই কবরস্ত হোক কেউ যদি আনতে চাই তাহলে সে তারা যোগাযোগ করলে সৌদি হজ মিশন রয়েছে প্লাস আমাদের এখানে হজ মন্ত্রণালয় সেখানে যোগাযোগ করে তবে দেখা গেছে যে এই ধরনের কোনো আবেদন এখন পর্যন্ত আমরা পাই না এবারের হজ মৌসুমে মক্কায় আল হারাম মসজিদে ক্রেন দুর্ঘটনায় শতাধিক এবং মিনাই পদদলিত হয়ে নিহত হন সাতশো সতেরো জন হাজি उज्जवल चक्रवर्ती तथ्य और जुएलुर रहमान छवि महान आल्लाष्टि लाभे हज पालन गत त्रिश आगस्ट सऊदी आरब मक्कान ब्राह्मणबाड़िया नासिरनगर उपजार भलाकुट यूनियन बालिकोला ग्रामे असदुल्लार परिवार आठ सदस्य गत चौबीस सेप्टेम्बर पाथर निक्षेपर मीनए जान तारा इस समय पददलित हुए प्राण हरान असदुल्ला मिया स्त्री साहारा बेगम मामा उमर आली भग्निपति सिद्दिक मिया चाचात बन अमा बेगम और हासना बेगम सरकार <laughs> खुजे बेर से लाश गुलर खुशी हो आर्थिक बेपार तो जड़ित प्राणे बेचे जावा सहेब आली और आलिमुन्नेसा दुसह स्मृति फिर अपेक्षा रही पबनार पक्षी पुलिस फाड़े ए एस आई सुजाउल इसलम लाश उधार कर पुलिस सकाले पक्षी पेपर मिलर पेचन हाथ पा और मुख बाधा अवस्था तरह लाश उधार कर पुलिस और स्थानीय सकाले पेपर मिले पेचने एक जंगले सुजाउल इसलम लाश देखते पाय स्थानीय पुलिस एस तरह लाश उधार कर सूजाउल माथाय आघात चिन्ह पावे सहकर्मी 
তিনি পাখি ফাড়ি এলাকায় কর্মরত ছিলেন গতকাল রাত আটটার পর থেকেই সংযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে তার মুঠোফোনটির এদিকে কে বা কারা সুজলকে হত্যা করেছে এই ব্যাপারে এখনো নিশ্চিত হতে না পারলেও ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ शिशु राकीब हत्या मामल में तीन आसामी बिुदे चार्ज गठन कर महानगर और दायरा जज अदालत আগামী এগারো অক্টোবর মামলার সাক্ষ্য গ্রহণের দিন ধার্য করা হয়েছে দুপুরে মামলার তিন আসামি শরীফ মিন্টু ও বিউটি বেগমকে আদালতে হাজির করা হয় পরে পুলিশ আদালতে চার্জশিট দাখিল করলে বিচারক দিলরুবা সুলতানা আসামিদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করেন মামলার এজাহারে জানা যায় গত তিন আগস্ট বিকেলে খুলনা নগরের টুটপাড়া কবরখানা এলাকায় শিশু রাকিবের মলদারে কম্প্রেসারের পাইপ দিয়ে বাতাস ঢুকিয়ে হত্যা করা হয় তাকে मैंने उज्जवल मियाल আজমান সহ দশ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন নিহতের বাবা দীর্ঘ সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে আজ এ মামলার রায় ঘোষণা করেন আদালত রায়ে চারজনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পাশাপাশি এক আসামিকে তিন বছরের কাদণ্ড দেওয়া হয় এছাড়া অপরাধ প্রমাণিত না হওয়ায় পাঁচজনকে বেকসুর খালাস দেন বিচারক মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্তদের মধ্যে তিন আসামি এখনো পলাতক রয়েছে चौदह जन सी आदालत उपस्थापन कर मामला प्रमाण करते राष्ट्रपक्ष समर्थ हो विज्ञ आदालत आसामी सूजन एवं कलू आजमान एवं आबुल कसेम ये मृत्युदंड दिए राष्ट्रपक्ष राय द्वारा अत्यंत सन्तुष्ट आवेदन जान द्रुत राय कार्यकर कर নোয়াখালীতে মানবতা বিরোধী অপরাধ মামলার আসামি আমির আহমেদ ওরফে আমির আলীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ সদর মডেল থানার ওসি তদন্ত মির্জা মোহাম্মদ হাসান আমির আলীর গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পুলিশ জানায় দুপুর সাড়ে বারোটার দিকে শহরের মাইজদি এলাকার উত্তর ফরিকি ফকিরপুরে অভিযান চালানো হয় এ সময় নিজ বাসা থেকে তাকে আটক করে পুলিশ এর আগে সকালে মানবতা বিরোধী অপরাধ মামলায় সদর উপজেলার আমির আলী সহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এক নোয়াখালী থেকে নাশকতা মামলার আসামি বিএনপি নেতা জাকির হোসেন বাবুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে পুলিশ জানায় রোববার রাত তিনটার দিকে জাকির হোসেনকে গ্রেপ্তার করতে জেলার চাটখিল উপজেলা অভিযান চালানো হয় এ সময় খিলপাড়া এলাকা থেকে ইউনিয়ন বিএনপি যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় নাশকতা ও ভাঙচুরের মামলা রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ নাশকতার পরিকল্পনার অভিযোগে হবিগঞ্জে জেলা জামায়াতের সাবেক আমির সহ পঁচিশ নেতাকর্মীকে আটক করেছে পুলিশ গত রাত থেকে আজ সকাল পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয় পুলিশ জানায় নাশকতা সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে রোববার রাত থেকে জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালানো হয় এ সময় তারা নবীগঞ্জ উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান ও জামায়াতের আমির সহ পঁচিশ জনকে আটক করে পরে তাদের দেওয়া তথ্যমতে জেলা জামায়াত কার্যালয়ে অভিযান চালায় পুলিশ সেখান থেকে জেলা জামায়াতের সাবেক আমির আব্দুস শহীদকে আটক করা হয় এ সময় কার্যালয় থেকে পাঁচটি তাজা ককটেল ককটেল তৈরির সরঞ্জাম ও অসংখ্য সরকার বিরোধী লিফলেট ও জিহাদি বই উদ্ধার করা হয়েছে পরে কার্যালয়টি সিলগালা করে দিয়েছে পুলিশ
জামাতের আমির এবং শায়েস্তাগঞ্জ ছাত্র শিবিরের সভাপতি সহ আমরা বিশ পঁচিশ জন নেতাকর্মীকে বিপুল পরিমাণ জেহাদি বই লিফলেট সরকার বিরোধী প্রচারণা এবং ককটেল প্লাস্টিক ককটেল এবং ককটেল তৈরি সরঞ্জামে দিয়ে সহ আমরা তাদেরকে হাতে নাতে অ্যারেস্ট করি বরিশালে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মাছ ধরায় আঠারো জেলেকে আটক করা হয়েছে এ সময় বিপুল পরিমাণ জাল ইলিশ জব্দ করা হয় রোববার রাতভর বরিশালের বিভিন্ন রদ নদীতে যৌথ অভিযান চালায় জেলা প্রশাসন ও মৎস্য অধিদপ্তর এ সময় কীর্তন খোলা আড়িয়াল খাঁ লতা নয়া ভাঙনি ও মেঘনা সহ বিভিন্ন শাখা নদী থেকে জাল ও ইলিশ মাছ সহ আঠারো জন জেলে কাটক করা হয় পরে সকালে জব্দ করা মাছ সরকারি শিশু পরিবারে হস্তান্তর করা হয় আঠারো জন জেলেকে আমরা অবৈধভাবে মাছ ধরার জন্য আটক করেছি এবং প্রচুর জাল এবং মাছ উদ্ধার হয়েছে তো এগুলো প্রক্রিয়া চলছে বিচারের অপেক্ষায় মৃত ইলিশ উদ্ধার হয়েছে এবং এই মা ইলিশগুলি সরকারি শিশু পরিবারে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং এই অভিযান চলছে চলবে এবং অব্যাহত থাকবে বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় এলাকায় মাত্র এক থেকে পাঁচ হাজার টাকায় ছয় মাসের জন্য মহাজনদের কাছে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে শত শত জেলে আর এই সময়ে জেলেদের অনেকটা জিম্মি বা দাস হিসেবে ব্যবহার করছেন দাদন ব্যবসায়ীরা সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে জেলেদের সাগরে ইলিশ মাছ ধরতে বাধ্য করছেন তারা এক্ষেত্রে দাদন ব্যবসায়ীদের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ না করলে চালানো হচ্ছে অমানসিক নির্যাতন বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে আধুনিক এই যুগে কাগজে কলমে দাস প্রথা নেই কিন্তু বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী উপকূলীয় এলাকাগুলোতে সাধারণ জেলেদের সাথে যে আচরণ করা হচ্ছে তা দাস প্রথার চেয়ে কোনো অংশে কম নয় বিশেষ করে বৃহত্তর চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ হাতিয়া কুতুবদিয়া মহেশখালী টেকনাফ এবং উখি এলাকার জেলেরা এ দাস প্রথার সাথে জড়িয়ে পড়ছেন মাছ ধরার মৌসুমের শুরুতে নানা কৌশলে দাদন ব্যবসায়ীরা মাত্র এক থেকে পাঁচ হাজার টাকায় কিনে নিচ্ছে অবাবি জেলেদের পরবর্তীতে চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে থাকে এ টাকা সুদ সুদ সহ টাকা দিতে না পারলেই চলে নির্যাতন বর্তমানে ইলিশের প্রজনন মৌসুম হয় গত পঁচিশ সেপ্টেম্বর থেকে বঙ্গোপসাগরে সব ধরনের মাছ ধরা নিষিদ্ধ করেছে সরকার কিন্তু দাদন ব্যবসায়ীদের দৌরাত্বর কারণে সরকারি কোনো উদ্যোগে অংশীদার হতে পারছে না এসব জেলেরা অভিযান দিচ্ছে সরকার করেছি আমরা যাইতাম না এরক কত হইলো সেটা আমরা বুঝুম এগুলো আঙ্গলো বাংলা রয়েছে তোমরা যাইতে না ওখানে যাইতে হইলে অভিযান শুরু হওয়ার পর থেকে এই পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরে বিভিন্ন অংশ থেকে অন্তত পাঁচশো জেলেকে আটক করেছে কোস্টগার্ড আর মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা বলব থাকবে নয় অক্টোবর পর্যন্ত সরকারি কর্মকর্তারা বলছেন নানা জটিলতার কারণে তারা ধরাছোয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছেন চট্টগ্রামের কর্ণফুল নদী থেকে কমল দে সম সংবাদ লক্ষ্মীপুরে মোটরসাইকেল চাপা এক পথচারী নারী সহ দুই জন নিহত হয়েছেন এতে আহত হয়েছেন আরও দুজন সকাল দশটার দিকে জেলার চরকাদিরা ইউনিয়নে এই ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় সকালে মোটরসাইকেল আরোহী ছোটন আরও দুই আরোহী নিয়ে চর সীতার গ্রামের পথে যাচ্ছিল পথে কমলনগরে পৌঁছালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সে এক পথচারীকে চাপা দেয় এই সময় মোটরসাইকেলটি উল্টে রাস্তার পাশে একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগে এতে ঘটনাস্থলে ওই নারী ও এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হন এতে আহত হন মোটরসাইকেলে থাকা বাকি দুই আরোহী পরে আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয় আজ থেকে চট্টগ্রামে আনুষ্ঠানিকভাবে গণপরিবহনের নতুন ভাড়া কার্যকর হয়েছে গত পয়লা অক্টোবর থেকে এই বর্ধিত ভাড়া কার্যকর হওয়ার কথা থাকলেও মূলত আজ থেকে সব গণপরিবহনে বেশি ভাড়া আদায় করা হচ্ছে যাত্রীদের অভিযোগ সরকার নির্ধারিত ভাড়ার চেয়ে তাদের কাছ থেকে বেশি টাকা আদায় করা হচ্ছে তবে চট্টগ্রাম সড়ক পরিবহন মালিক ফেডারেশনের দাবি সরকার প্রতি কিলোমিটারে এক টাকা ষাট পয়সা ভাড়া বাড়ালেও তারা যাত্রীদের কাছ থেকে এক টাকা করে বেশি রাখছেন তবে সরকার নির্ধারিত ভাড়ার চেয়ে বেশি ভাড়া আদায় করা হলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ এছাড়া নির্ধারিত ভাড়া আদায় করা হচ্ছে কিনা তা সবসময় নজরদারিতে রাখা হয়েছে বলেও পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে
एक टका पौधी किलोमीटर बिंदी करे और दो पास दोस 2000 पन्नरो तारीख तक के कार्य को करा जन्ने शिद्दांत नहीं आज के प्रशासन सह स्वामी फेडरेशन नेतीबिंदु सह मालिक फेडरेशन नेतीबिंदु सह आज के हमरा उद्बोधन कुछ ही एवं आज और दो तक के इटी कार्य को करा जन्ने जाती साधारण काज से बिनितों ने उठा चाम दे पुलिस प्रशासन शार्पोदाई माथे आज से एवं भारा निधारी तो भारा उन्हों जाए निचे की ना इटा मेंट मंचर करा जो नाम शब्दों में माथे थक बो मेडिकले भर्ती परीक्षा आवारों ने अर्धाबी तेज सिलेटे शोरों का वरोध करे बिखोब करा छह मेडिकले भर्ती परीक्षा अंकुशों ने आशी खर्थिरा बड़ा शारे बारों टाइ सिलेट केंद्रों शोध मिनरे शामने शोरों का वरोध करे बिखोब करे तारा इसमें तादर शाथे ओस्मानी मेडिकल कॉलेजर शिखर्थिरा उजोग दाई अवर जशोर चौगाछाए नवम श्रेणी एक छात्री के गणधर्षण अभिजोग उठे ए घटन जड़ित थकाय तीन जन के गणपिटुनी दिए विक्षुब्ध जनता पर रात तरह के उद्धार कर हासपाले भर्ती कर पुलिस जाना गतकाल मेटी निकट आत्मय संगे फुपुर बाड़ी थे फिर पथे चौगाछा शाहदात पायलट स्कूल खेलार मठे बस विश्राम इस समय उज्जवल सानी और शिमुल नामे तीन युवक तरह से मोबाइल फोन चाय दीते राजी ना हम मेटर संगे थका ऐलेटी के मारपीट कर ताड़िए दे પરે તારા મેટીકે સ્કુલેર પેછનેર એક્ટી પોતાક્તો બાયતે નીએ ધર્ષં કરે એશમાર સ્થાન્યોરાટેર પે � धर्षण कर सहयोगी छो तरह तर के नाम परिचय पाई पार साथ ही थाना अभिजान कर स्थानीय जनगण के सहायत तक ग्रेफ्तार कर चट्टग्राम स्टेशन रोड एक आवासिक होटे एक तरुणी के पांच दिन धरे आटके रेखे धर्षण अभिजोग उठे गत रत नटार दिखे कोतवाली थाना ओ तरुणी बदी हुए मामला दायर पर ताकि चट्टग्राम मेडिकल कलेज हासपाले वन स्टप क्राइसिस सेंटारे पाठानो है तरुणी अभिजोग भित्ती पुलिस जाना गत सता सेप्टेम्बर ढाका चट्टग्रामे आसार पर बसाय पहुंचे देर कथा कमरुजामान नामे एक युवक ताके कौशले नगर एक आवासिक होटे नहीं जाए पर आटके रेखे वियर प्रलोभन देखिए धर्षण करें तरुणी निजे के अवसरप्राप्त सामरिक कर्मकर् मे मार्किन नागरिक परिचय दिल संश्लिष्ट विषय को तथ्य जमा दीते थाना करपक्ष तक मैं आमादर कैसे आशु अभिजोग करते हैं फोटोल गोल्डन ही नहीं है शक्त तीन दिन जब अच्छी लो जोनों को कामरुज जमाने ताके वही होटले सीट बुक करे दे एवं ताके विवाहित प्रलोभन देखा या ताके दर्शन करते हैं ये प्रकीते आम्रा बादीनेर अभिजोग के प्रकीते आम्रा मामला निश्चित एवं शेटा तो अंतर्दिना� ग्रामान चला निरापत्तर अभाब जोन हायरानी शह बिभिन्न कारोने अनेक किशोरी बयशुंदी शुमय माध्धमिक पूर्जाय शिखा जिवन शेश कुरते बाध्ध होच्छे शिकार होच्छे बाल्ल विबाहेर બિસ્લે શક્રા બોછેન બાશંધે કાલીન કિશુરી દેર બિશોએ સમાજે દ્રિષ્ટિ ભંગીર પરીબર્તન ના હોલે મૂલ સ્રોતુધારાથેકે 
এসব অঞ্চলে যারা বাধা উপেক্ষা করে বিদ্যালয়ের শিক্ষা জীবন চালিয়ে যাচ্ছেন তারা বলেন বয়সন্ধিকালীন কিশোরীদের শিক্ষা জীবনের পথকে আরো সহজ করতে প্রয়োজন শিক্ষক পরিবার এবং সমাজের সচেতন মানুষের ইতিবাচক এবং সহায়ক দৃষ্টিভঙ্গি নানা রকম কথা কয় ছবি তোলে এসব থেকে যদি আমরা রক্ষা পেতে চাই তাহলে তো আমাদের কমিটি মেম্বাররা ওর কাছে বলতে হবে কিছু मनीटरिंगे সেটা হলো যে অষ্টম নবম দশম শ্রেণীতে গিয়ে আস্তে আস্তে ঝরে পড়ার হাত বাড়তে থাকে এখন এটা হচ্ছে মেয়েদের বয়সন্ধিকালীন সময় সে যে একটা পিউভার্টির দিকে যায় তার এই যে পরিপূর্ণতা এটা যে তার একটা শক্তির দিক সেটা না ভেবে সে অনেক সময় মনে করে যে এটা তার একটা বোঝা হয়ে যাচ্ছে লাইবিলিটি হয়ে যাচ্ছে এই যে মেয়েদের যে সামাজিক সমস্যাগুলো হয় এগুলো কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্যরাই কিন্তু বাড়ি বাড়ি গিয়ে हठा सर्दी जर और डायरिया सह विभिन्न रोग प्रकोप उद्विग्न हो पड़े रोग आबहतर रोगे आक्रांत हार कथा हासपत चिकित्सक গতরাত থেকে ব্যবসা গরম ও ঠান্ডা জনিত কারণে অসুস্থ হয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি হন অন্তত ৪০ জন রোগী এদের অধিকাংশ নারী এবং শিশু তবে হাসপাতালে পর্যাপ্ত আসন না থাকায় রোগীদের মেঝেতে রেখে চলছে চিকিৎসা কার্যক্রম বহির্বিভাগ থেকেও প্রতিদিন চিকিৎসা নিচ্ছেন প্রায় চার থেকে পাঁচশো রোগী অতিরিক্ত রোগীর চাপে চিকিৎসা দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে বলে জানান হাসপাতালের চিকিৎসকরা এর আগে সর্দি জ্বর ও ডায়রিয়া জনিত কারণে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন আরও একশো নব্বই জন রোগী समय संबादेदन प्रचार पर शरियतपुर नड़िया उपजिल पद्मा तीरवर्त बांध निर्माण उद्योग पानी उन्नयन बोर्ड এতে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন ভাঙন কবলিত এলাকার মানুষ শরীয়তপুরের নড়িয়া জাজিরা সহ বেশ কয়েকটি উপজেলার বিস্তীর্ণ এলাকা বর্ষা মৌসুমে পদ্মার ভাঙনের কবলে পড়ে এতে একদিকে যেমন বসতভিটা ও ফসলে জমি হারিয়ে নিঃসহায় এলাকার মানুষ অন্যদিকে ভাঙনের মুখে মানচিত্রে আসে মানচিত্রে আসে পরিবর্তন পদ্মা পাড়ে মানুষের এই দুর্দশা নিয়ে সময় সংবাদে প্রতিবেদন প্রকাশের পর টনক নড়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সম্প্রতি সময় সংবাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ভাঙন এলাকায় স্থায়ী প্রতিরক্ষা বাঁধ নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড আগামী শুষ্ক মৌসুমে নদী তীরবর্তী চার থেকে পাঁচ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে এই বাঁধ নির্মাণ কাজ শুরু হবে বলে জানান পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা সার্বজনীন স্থান সবার অধিকার এই প্রতিবাদকে সামনে রেখে দেশের বিভিন্ন স্থানে পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক বসতি দিবস সকালে নোয়াখালী জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয় এতে ব্যানার ফেস্টুন সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেন বাগেরহাটে আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে পালিত হয় আন্তর্জাতিক বসতি দিবস এতে জেলা প্রশাসক এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত বিভাগের কর্মকর্তারা বক্তব্য রাখেন এছাড়া চুয়াডাঙ্গা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে আন্তর্জাতিক বসতি দিবস পালিত হয়েছে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দেশে বিভিন্ন স্থানে পালিত হয়েছে বিশ্ব শিক্ষক দিবস ময়মনসিংহে দিবসটিকে কেন্দ্র করে জেলার শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য চার বরেণ্য শিক্ষককে সংবর্ধিত করেন কারিগরি শিক্ষা কল্যাণ সমিতি দুপুরে জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে শিক্ষকদের এই সম্মাননা দেয়া হয় এদের মধ্যে বর্ণত সংবর্ধনা পান আনন্দমোহন কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ অধ্যাপক এ কে এম শামসুল ইসলাম এছাড়া ফেনী ও দিনাজপুরে দিবসটি উপলক্ষে আলোচনা সভা ও শিক্ষক সমাবেশের আয়োজন করা হয় 
সামনে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা আর পূজাকে কেন্দ্র করে বরগুনায় শুরু হয়েছে নানা প্রস্তুতি জেলার মণ্ডপে মণ্ডপে চলছে প্রতিমা তৈরির কাজ এমি আজিমের পাঠানো তথ্য ও এস এম সিফাতের ছবি নিয়ে ডেস্ক সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মতে এবছর দেবী আসছেন ঘোড়ায় চড়ে আর যাবেন দোলায় চড়ে দেবী দুর্গাকে বরণ করে নিতে তাই প্রস্তুতি চলছে বরগুনায় প্রতিটি পূজা মণ্ডপে তাদের নিপুণ হাতে ইতোমধ্যে মাটির কাজ শেষ করেছেন বরগুনার মণ্ডপগুলোতে বাকি শুধু রং করা মণ্ডপগুলোতে প্রতিমার শৈল্পিক রূপ দেওয়ার জন্য ব্যস্ত সময় পার করছেন কারু ও প্রতিমা শিল্পীরা আর দেবীকে বোধন পূজার মধ্য দিয়ে পহেলা কার্তিক ষষ্ঠী তিথিতে সিঁদুর পরিয়ে বরণ করে নেওয়ার অপেক্ষায় পূজারীরা আর অশুভ শক্তির দমনে আসা দেবীর কাছে শান্তি কামনা করবেন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা আমরা প্রতি বছর এ জায়গায় আরতি তারপরে নৃত্য নাচ গান করে থাকি এই উৎসবটা আমাদের প্রাণের উৎসব निरापत्ता এ বছর বরগুনা জেলায় একশো একান্নটি পূজা মণ্ডপে শারদীয় দুর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হবে যা গত বছরের চেয়ে তেরোটি বেশি সময় সংবাদ বরগুনা বাংলা সময়ের শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার জাতিসংঘের চ্যাম্পিয়ন অব দা আর্থ সহ দুটি পুরস্কার পাওয়ায় প্রধানমন্ত্রীকে দেয়া হলো নাগরিক সংবর্ধনা জনগণের জন্য পুরস্কার উৎসর্গ করলেন প্রধানমন্ত্রী গত রমজানে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নিহত জাপানি নাগরিক পুনিও হোসি তিন দিনেও হত্যা রহস্যের কুল কিনারা করতে পারেনি পুলিশ জাপান সরকারের ক্ষোভ প্রকাশ বান্দরবানের রুমায় দুই বাংলাদেশি পর্যটক সহ তিনজন নিখোঁজ সন্ধানে চলছে পুলিশের অভিযান সৌদি আরবে হজ পালনের সময় বিভিন্ন দুর্ঘটনায় নিহতদের লাশ দেশে ফিরিয়ে আনা হবে না জানালো হজ অফিস তবে স্বজনরা চাইলে সহায়তা করবে সরকার এবং গ্রামাঞ্চলে নিরাপত্তার অভাব যৌন হয়রানি সহ বিভিন্ন কারণে কিশোরীদের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে বয়সন্ধিকালে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের পরামর্শ বিশ্লেষকদের मोबाइल